ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് റവ ദോശ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം റവ ദോശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദോശയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദോശയാണ് അതുകൂടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോർമൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു അത് ഒരുപാട് സമയം കുതിർത്ത് വെച്ച് അതിനുശേഷം അരച്ച് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് അന്ന് ചെയ്തെടുക്കാറ് പക്ഷെ നമ്മൾക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്തിന് നോർമൽ റവയാണ് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവല്ലാക്കുന്ന അതേ സെയിം റവയാണ് ഞാൻ ഇത് വറക്കാണ്ടുള്ള റവ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വറുത്തിട്ടില്ല റവയാണെങ്കിൽ അതും ചേർത്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഇതിൽ ചേർക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി നോർമൽ അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് അതേ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ കാൽ കപ്പ് മൈദ ഞാൻ രണ്ടും അരിപ്പൊടിയും റവയും ഒരേ കപ്പിൽ തന്നെ അളന്നിനി അതേ കപ്പിൻ്റെ അളവാണ് മൈദ എടുക്കുന്നത് അതേ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ കാൽ കപ്പ് മാത്രമാണ് മൈദ ചേർക്കുന്നത് മൈദ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽ കപ്പ് മൈദ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇതേ സെയിം കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ കാൽ കപ്പ് തൈര് കൂടുതൽ പുളിയില്ലതല്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നല്ല ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ആണ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെപ്പർ വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കൂടുതൽ എരിവ് വേണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഇതല്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി നിങ്ങൾക്ക് കായത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കൂടുതൽ വേണ്ട കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉലുവ കുറച്ച് വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് അത് ചേർക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല അത് കൂടാണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടും ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് റവയും അരിപ്പൊടി മൈദ തൈര് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് നല്ല കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് റവ ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുക അപ്പം അതേ ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വയ്ക്കാം നമ്മളിത് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ലൂസ് ബാറ്ററിൽ ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ദോശയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ദോശക്കെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആയിട്ട് ആ ഒരളവിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിയിലായില്ലത് പക്ഷേ ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ട വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിതിപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ ടൈമില്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുമാതിരി ചെയ്യാം ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ലൂസ് ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചുട്ടെടുത്താൽ മതി വലിയ മോശമൊന്നും വരില്ല നന്നായിട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ മൂടി വെക്കാം ഇപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിത് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കട്ടിയിലായില്ലത് ഇതിപ്പം ചേർത്ത വെള്ളം ഒന്നും നന്നായിട്ട് വയറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് റവ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശയും ചുട്ടെടുക്കാം അതുമാതിരി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതുമാതിരി നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു അളവിൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തവി മാവ് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മളിവിടെ ബാക്കി വെച്ച മാവിലേക്ക് കൂടുതൽ വെള്
കഴുകിയിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ദോശ ചുട്ടാൽ മതി ദോശ ചുടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ഉരുണ്ട് പോകും അത്ര നന്നായിട്ട് വരില്ല പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ദോശ മുതൽ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാൻ നല്ല ചൂടിലുണ്ടാവണം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചൂടാക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ചൂടിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലെല്ലാം കുറച്ച് ഇതുമാതിരി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വലിയ ഗ്യാപ്പ് മാതിരി അത് മാതിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിതിൽ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ താഴെ ഇതുമാതിരി ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് തവി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മാവ് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് തൂക്കി പിടിച്ച് കുറച്ച് മേലെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് അതുമാതിരി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന മാതിരി വീഴും അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വരുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് വെള്ളം അതിൽ മാവിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കണം നന്നായിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കല്ല് നമ്മൾ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരണം ഇത് മൂന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റോസ്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഇതുമാതിരി കാണാൻ പറ്റും ഇതുമാതിരി സൈഡ് വല്ല വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതുമാതിരി അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ടൈം എടുക്കും ഇതൊന്ന് ഇതുമാതിരി ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുമാതിരി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ദോശ മാവുണ്ട് രണ്ട് തവി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിന് നോർമൽ ദോശ മാതിരി ചുട്ടെടുക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ സവാള ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് അതേമാതിരി ഇഡ്ലി പൊടിയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ കാണിക്കാം ഇവിടെ കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ദോശ ചുട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് കല്ല് ചൂടാകുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തവി മാവ് ഇതുമാതിരി ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഇതുമാതിരി ചെയ്തെടുക്കാൻ മതി നമുക്ക് ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതുമാതിരി ചെയ്യാം ഇതിൽ കുറച്ച് കട്ടിയിലാ വേണ്ടത് അതുമാതിരി ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡ് ശരിയായി റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിടണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുമാതിരി തടിപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ മറച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ മേലഭാഗം ഒരുമാതിരി മാവ് മാതിരി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റാം ഈ ഒരു കളറിൽ ഇതുമാതിരി വരണം അപ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതുമാതിരി ഞാൻ അടുത്തത് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം നമ്മളിതിൽ ചെറുതായിട്ട് സവാളയെല്ലാം മുറിച്ച് ചേർത്തിട്ട് അതുകൂടെ ഇഡ്ലി പൊടി എല്ലാം ഇതിൽ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് അതുകൂടെ കാണിക്കാം ഫ്ലെയിം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അതിനുശേഷം അതേ സെയിം കട്ടിയിലെ മാവ് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിന് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസാക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ദോശ മാവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാവ് ഒഴിച്ച് വെക്കാം മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് സവാള മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ മാവിൽ തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഇഡ്ഡലി പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയക ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നമ്മൾക്കിത് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ നെയ്യ് ചേർക്കണം അപ്പോഴേ അത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടുമല്ലോ അതിനുശേഷം ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ മറിച്ചിടുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇത് സവാള ചേർത്തത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അത് വിട്ട് വരും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവിടെ പിടിച്ച് നിൽക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്
ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ